La bendición del discipulado. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo, abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también, ¿con qué compararemos al reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderlo. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos, se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo voy a hacer una explicación del último versículo de este pasaje evangélico respecto de las parábolas, cómo Jesús hablaba a la gente en parábolas y cómo eh, bendecía a sus discípulos explicándole todo en privado. Jesús hablaba a la gente en parábolas, pero a sus discípulos les enseñaba las cosas en privado. Dice Mateo, en el capítulo 13, que hablaba en parábolas porque así estaba profetizado. Las parábolas, que significan arrojar una cosa al lado de otra, tienen por finalidad dar una enseñanza, que según la capacidad de cada uno podrán entender. Sin embargo, contenían, dice santo Tomás, una luz tamizada para que algo pudieran entender. Las parábolas motivaban a los bien dispuestos a hacerse discípulos de Cristo para alcanzar una luz perfecta del significado de ellas, es decir, para conocer las cosas que por ellas Cristo quería hacer conocer. Arrojar una cosa al lado de otra. La primera, la más conocida, el referente. La segunda, el referido, el reino de los cielos. Pero entre el referente, que es algo natural de la vida diaria, conocido por la gente, y el reino de los cielos, que es de orden eh, sobrenatural, se abre un abismo, son de planos distintos. La parábola tiene cierta oscuridad porque el referente no puede, no tiene la capacidad de iluminar totalmente al referido y por eso hay una variedad insospechada de comprensiones en los oyentes de las parábolas. Algunos incluso podrían tomar las cosas literalmente rebajando aquello que quiere iluminarse. Algunas parábolas tienen un quiebre retórico, querido voluntariamente por el narrador, que sorprende la mente, y en estos casos es más fácil vislumbrar el referente de la parábola. Vislumbre que hace penetrar en el misterio y que lleva a percibir, aunque sea a tientas, lo infinito de aquello que la parábola quiere iluminar. Es el humor trascendental que Cristo quiso poner en algunas de sus parábolas para que sus oyentes se hicieran sus discípulos. Señor, enséñanos el significado de la parábola que dijiste tratar. Y Jesús les enseñaría el misterio, al menos les enseñaría que es una realidad misteriosa encerrada en las parábolas. Debemos pedir al Señor que predisponga nuestro corazón para captar su humor y hacernos discípulos suyos. El humor es la base de lanzamiento para saltar hasta Jesús, 
dejando lejos el diminuto mundo de las cosas y de nosotros mismos. El humor está expresado en todo el Evangelio. Su lectura producirá en nosotros, si estamos bien dispuestos, su captación, y él nos impulsará a ir al autor de estas enseñanzas. El humor produce una sorpresa intelectual, pero también mueve nuestros afectos para querer al autor del humor. Pero a sus discípulos les enseñaba, se los explicaba todo en privado. El Señor bendice particularmente a sus discípulos con muchas gracias. Hay un amor especial, de predilección, que Jesús tiene por sus discípulos. Desde el momento de la elección, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Juan 15. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Marcos 3. Pero este amor de predilección se extiende a toda la vida de los discípulos. Hoy respecto de las parábolas. Les explicaba todo en privado. También les daba a conocer los misterios del reino. Es que a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Mateo 13. Los discípulos han visto al Señor, pero también han presenciado sus signos. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Mateo 13 Dichosos, les dice el Señor, pero si analizamos nuestra vida y los beneficios recibidos de Dios, nos vamos a encontrar con este amor de predilección. Nos reconocemos dichosos. Y podemos decir que vemos más lejos que los antiguos santos, porque somos enanos parados en los hombros de gigantes. Es muy conveniente meditar todos los días en las gracias que Jesús nos da y agradecerlas, aunque sea con los labios al menos. Somos tan lentos y negligentes para devolver amor con obras. Qué delicado que es el Señor con sus gracias. Hasta cuando nos corrige nos trata con de delicadeza, para que cambiemos de vida. El Señor no necesita nuestras acciones de gracias, pero cuan, cuánto nos conviene a nosotros dar gracias. Es justo y necesario, decimos en el prefacio de la misa, dar gracias al Señor. Y la mejor acción de gracias que podemos dar al Señor es la Eucaristía. Por otra parte, es, impo es importante pensar en nuestra correspondencia a tantas gracias. Debemos ser fieles a la gracia de Dios y consolarnos mucho pensando que Dios nos quiere santos. Si vemos las gracias que nos ha dado, no podemos dudar que nos quiere santos. ¿Cuántas gracias desaprovechadas? Pedir perdón y comenzar a ser más dóciles a las mociones de la gracia. Jesús nos explica las parábolas en privado. Para comprender la palabra de Jesús hay que acercarse a Él y pedirle luz. Por más estudio o lectura que podamos hacer de la palabra, no encontraremos su verdadero sentido sin la oración ante Jesús. Él es el autor de la Sagrada Escritura y no hay nadie que la conozca como Él. Decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. También desconocer a Cristo es desconocer las Escrituras. El Evangelio contiene sus palabras. Por eso solo el que puede explicarnos las a sola en privado. Por eso solo Él puede explicarnos las a solas en privado. Siempre que tengamos que conocer su palabra o queramos explicarla, acudamos a Él pidiéndole humildemente que nos dé luz y si es posible frente a Él mismo. En el Sagrario busquemos el significado de su palabra. Somos sus discípulos y nos ama con preferencia. Por eso, nos iluminará para que conozcamos lo más profundo de la Escritura.